हाई फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर आज के क्लास में लेट अस सी व्हेन डू वी गेट यूसनोफिल्स इन द यूरिन सो यूसनोफिल्स आर अ टाइप ऑफ डब्ल्यू यू ऑल नो बट नॉर्मली हम यूरिन में ये यूसनोफिल्स को नहीं देखते अगर आपको यूसनोफिल यूरिन में मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के वजह से हो सकता है या कोई मेडिसिन या ड्रग्स के वजह से हो सकता है इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस के वजह से हो सकता है एंड द सेंसिटिविटी ऑफ दिस यूरिनरी यूसनोफिल्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस इज अराउंड सिक्सटी सो this is a eosinophil and as i have told you that usually we do not see it on a wet preparation it is little difficult to identify a eosinophils and only the supravital stains yeah right stains etc they will help us to identify this eosinophil so this is a eosinophil this is a bilobated nuclei and these are the eosinophilic granules so this is a eosinophil in the uh, urine sediment and here also you can see the granules which are uh, pinkish in color so i have told you that eosinophils uh, can be seen in many conditions like in case of drug induced interstitial nephritis or hypersensitivity for certain drugs like penicillin ho ya uske derivatives ho usko agar uh, kidney mein uh, there is nephritis there is interstitium mein agar inflammation hai then we expect to see some eosinophils uh, there suppose if there are some acute genito urinary uh, diseases like tubular interstitial diseases also in case of a renal transplant rejection किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है एंड वो जो ट्रांसप्लांट है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बॉडी एंड उसको रिजेक्ट कर रहा है तो दैट टाइम इन दिस एक्यूट रिजेक्शन वी कैन इवन सी यूसिनोफिल्स इन केस ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस वी कैन सी दिस यूसिनोफिल्स अगर कोई पैरासिटिक इंफेक्शन है ऑफ द urinary bladder etc cystitis then you can see uh, eosinophils suppose if it is post infectious glomerulonephritis us condition mein you can see eosinophils suppose if there is eosinophilic cystitis uh, jo uh, urinary bladder hai uska inflammation ho gaya hai and uh, in such cases we can see eosinophils so this is a case of acute interstitial nephritis where you will see that this these are the tubules and there is inflammatory cells in this tubules yahan pe aap dekh sakte ho inflammatory infiltrate hai so the whole interstitium is full of inflammatory infiltrate interstitium is the area between the tubules so tubules ke beech mein jo area hai wahan pe aap ye um, inflammatory cells ko dekh sakte ho and here you can see the eosinophils also you can see the pinkish granules so these eosinophils are seen plenty in case of uh, interstitial tissue nephritis you can also see the neutrophils in the peritubular capillaries jo capillaries hai uske um, pass you can see those uh, neutrophils so this is a case of acute interstitial nephritis and this is no fill in can come into the urine also in cases of acute interstitial nephritis सो ये वही केस है वेर इन यू कैन सी दिस यूसनो फिल्स हियर द पिंकिश ग्रैन्यूल्स विच यू कैन सी ऑन हिस्टोलॉजी सो द इंटस्टिशियम द एरिया बिटवीन द ट्यूब्यूल्स इज फिल्ड विथ सच इंफ्लामेटरी सेल्स प्रिडोमिनेंटली यू कैन सी द यूसनो फिल्स सो इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस इज डिवाइडेड एज एक्यूट एंड क्रॉनिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस एक्यूट इन द नेम सजेस्ट दैट इट इज शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम सडनली ये डेवलप हो जाता है यूजअली कई कभी एक मेडिसिन uh, uh, किसी ने ले लिया जिसको वो अलर्जिक है लाइक पेंसिलिन एक्सेट्रा सो उस टाइम में हो सकता है या कोई एंटीबायोटिक से एलर्जिक हो गया या तो पेन किलर से हो गया सम पीपल आर सम टाइम्स इवन बिकॉज ऑफ अ प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज एक्सेट्रा में हम देते हैं उसे भी ये कॉज हो सकता है एंड देर इज एक्यूट डैमेज टू द इंटस्टिशियम वेर एज इन केस ऑफ क्रॉनिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस इट इज कॉज बाय इट लास्ट वेरी लॉन्गर इट इज देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ये ऑटो इम्यून डिसीज से हो सकता है या तो हाई ब्लड कैल्शियम से हो सकता है सार्कोइडोसिस से हो सकता है सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन से ये क्रॉनिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है सो वॉट इज द प्रोसीजर टू सी द इसनोफिल्स in the urine 
so we will have to centrifuge the urine and then we will have to uh, take the sediment the concentrated sediments we will have to take and we will we might have to uh, stain that uh, wet preparation may it is very difficult we might have to stain and the best stains are the hansel stain but you can use even the right stain so this hansel stain jo hai ye uh, snowfills ko stain karne mein jo urinary sediment mein stain karne mein kafi effective rehta hai aur sometimes you can use you also make a cytospin centrifuged sample uh, sediment also can be taken suppose aapke uh, jo sediment hai and usme se agar aapko more 1% se zyada aapko eosinophils milta hai then it is a significant number because i have told you that usually we would not see so if it is more than 1% it is a significant number so ye hai uh, urine microscopy so this uh, this i have told you to in a wet preparation it is difficult so this sediment has to be stained either with right stain gypsum or hansel stain has to be used to stain the eosinophils so here you can see clearly the eosinophils uh, so i have told you like in case of an acute interstitial nephritis hypersensitivity reactions allergic reaction parasitic infection like cystosomiasis etc uh, transplant rejection rapidly progressive glomerular nephritis post infectious glomerular nephritis cystitis eosinophilic cystitis etc you will uh, get a um, such eosinophils in the urine the also remember uh, those lymphocytes and monocytes also they are very difficult to see on the normal sediment and we need special staining to verify them but uh, in cases of acute allergic interstitial nephritis graft rejection etc we can sometimes see a lymph sites as well as the monocyte so these are the wbcs which we see uh, in uh, the uh, urine uh, sediment so when we say new uh, uh, wbcs in the urine report we usually mean the polymorphoneutrophils so leukocyte esterase and all we mean the neutrophils because those are the ones which have uh, esterases in them so but sometimes we even find this eosinophils the lymphocytes and monocytes though it is thoda difficult hai ye eosinophils ko आइडेंटिफाई uh, करना लिम्फोसाइट्स को आइडेंटिफाई करना मोनोसाइट्स को आइडेंटिफाई करना बट uh, आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने कंडीशंस आपको uh, बोला है एक्यूट इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हाइपर सेंसिटिविटी एक्सेट्रा देर आर चांसेस दैट यू माइट फाइंड दीज सेल्स इन द सेडिमेंट तो हमको वी माइट रिक्वायर स्पेशल स्टेन एक्सेट्रा टू स्टेन इट बट देन दिस हैज टू बी को रिलेटेड ऑल्सो एंड इफ यू आर सींग अ पेशेंट patient with uh, uh, acute interstitial nephritis or a rejection uh, heart transplant rejection patient hai and uske uh, urine mein agar aapko ek bhi eosinophil se zyada milta hai to it is very significant so these all have to be correlated and these are the other types of wbcs which we can see on the urinary sediment thank you so much for watching the video please like share and subscribe the channel thank you